हेलो भिवार्स असलमकुम एक्सासफ्ट पीडिर पक्ष सुमन फकर अपन स्वागत जाना तो बंधुरा आशा करा सकले भलो आर्स अमेजन एफिलेट मार्केटिंग टीटोरियल पर्वगुल चलते थी तो मोटामुटी टीटोरियल पर्वगुल अलमोस्ट शेषर दिखे तो अपन के देखिए किमेजन एफिलेट मार्केटिंग बांग्लेश अकाउंट क्रिएट करब अकाउंट क्रिएट करार्थी की प्रोडक्ट नहीं क्ज करबें से प्रोडक्ट आनी कि प्रोडक्ट लिंक नीबें अपना एफिलेट लिंक एवं आपनी कि लिंक अपन व्हाट प्रेस सैडे एड करबें कि एक सठिक निश निवाचन करबें से निश नहीं अर्थात से किड नहीं आनी कि एनालसिस कर सार्च भल्यूम ए सीपी सीरिज बैर करबें डोमेंटिंग उजारे चले जा तो बंधुराउजारे गए प्रथम जी करते व्हाट प्रेस सफ्टवेर की डाउनलोड कर व्हाट प्रेस सफ्टवेर की डाउनलोड करार्जन चले जाब व्हाट प्रेस डट ओ आर जी व्हाट प्रेस डट ओ आर जी ये हम व्हाट प्रेस अफिसियल वेबसाइट ये सैट टी देखे अपनी लक्ष्य कर लेते हैं डान दिखे लेखा रही है एक मेनूते बाटन है डाउनलोड व्हाट प्रेस आनी बाटन टी क्लिक कर क्लिक करारे देखें इन्हने सर्वशेष अर्थात लेटेस्ट जो भार्शन टी रही है से भार्शन टी एखे अभेलेबल देखा अपनी जस्ट ये सफ्टवेर की इखान डाउनलोड कर एके बारे फ्री ते आनी सफ्टवेर की डाउनलोड कर अपना पीछे नीबें दें हे अपनी जे रखम फाइल्ट पा ए रखम देखो एक जीप फाइल पा एक व्हाट प्रेस ए रखम एक जीप फाइल पाटी हमें मूलत व्हाट प्रेस व्हाट प्रेस सफ्टवेर व्हाट प्रेस प्लाग इन अथवा व्हाट प्रेस सी एम एस जे प्रवेश कर लिखे दिल डोम सी पैनल चले आसने सी पैनल लग इन आईडी पासवर्ड आज लग इन कर डोम होस्टिंग सी पैनल अर्थात रही वेबसाइट टी सी पैनल चले गल तो आगे जो डोम सार्च कर देखा मुहूर्ते डोम आसते देखो ये मुहूर्ते डोम कि नहीं जो फाइल दूटी देखें ये हमसे बै डिफल्ट हिसाब से जो डोम होस्टिंग पार्सेस कर ले सी जी आई बीन नाम एक फाइल देवा था फाइल शो कर तो बंधुरा नतून भाव एखे एक व्हाट प्रेस सैट इन्स्टल करब से व्हाट प्रेस सैट पोस्ट कर देखा तो चलो आप शुरू कर दी देखो ये हमसे मूलत डोम होस्टिंग पैनल अर्थात सी पैनल फाइल मैनेजर नाम फोल्डर पाबीन जस्ट फाइल मैनेजारे क्लिक कर लगभग 
এবং ফাইল ম্যানেজার থেকে আমরা আপনারা চলে যাবেন এই যে পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচটিএমএল এখানে দেখবেন আরেকটি ফোল্ডার পাবেন আপনি যেটির নাম হচ্ছে পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচটিএমএল এই পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচটিএমএল ফোল্ডারটির মধ্যে প্রবেশ করুন দেন এখানে যে সিজি ফাইলটি আছে এই যেটি আছে এটি আপনি রাখে রাখতে পারেন অথবা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই দেন আমরা হচ্ছে এই দেখুন লক্ষ্য করলে দেখুন যে আপলোড নামে একটু বাটন রয়েছে আমরা জাস্ট এখানে আপলোড বাটনে ক্লিক করব এবং এখানে হচ্ছে আমাদের ফাইলটি আপলোড করতে বলছে তো আপনি দুটি ওয়েতে ফাইলটি আপলোড করতে পারেন একটা হচ্ছে সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করে আপনার কম্পিউটার লোকাল ডিস্ক থেকে দেখিয়ে দিতে পারেন আর একটি হচ্ছে এটিকে আপনি মিনিমাইজ করে দেখুন এটিকে মিনিমাইজ করে আপনি জাস্ট এই ফাইলটিকে টেনে ড্রাক করে এখানে ড্রপ করে দিতে পারেন দেখুন এখানে লেখাই রয়েছে ড্রপ ফাইল হেয়ার টু স্টার্ট আপলোড তো আমি হচ্ছে আপনাদেরকে সিলেক্ট ফাইলের মাধ্যমে দেখাচ্ছি সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করলাম আমার ফাইলটি আছে ডেস্কটপে এই যে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ফাইলটি আমি এখান থেকে ওপেন বাটনে ক্লিক করলাম এবং দেখুন আমাদের যে ওয়ার্ড প্রেসের যে ফাইলটি রয়েছে আমরা আপলোড করতে দিয়েছি সেই ফাইলটি কিন্তু এখানে আপলোডিং হচ্ছে তো ভিওয়ার্স আমরা মোটামুটি এতটুকু পর্যন্ত জেনে নিলাম যে আমরা ওয়ার্ড প্রেসের একটি ফাইল তার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নামিয়ে দেন হচ্ছে ওই ফাইলটাকে আমাদের যে সি প্যানেল আছে ওয়েবসাইটের সি প্যানেল সেই সি প্যানেলে লগ ইন করে আমরা হচ্ছে পাবলিক আন্ডার স্কোর এস টি এম এল ফোল্ডারটিতে গিয়ে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের ফাইলটি আপলোড করে দিচ্ছি তো দেখুন আমাদের এখানে হচ্ছে অলরেডি এটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে কমপ্লিট তো এই মুহূর্তে হচ্ছে আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নেই যেহেতু এটি কমপ্লিট দেখুন কমপ্লিটেড হয়ে গিয়েছে গ্রিন কালারের যখন বাতি আসবে যখন আপনারা দেখবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেখা এবং গ্রিন কালার চলে আসছে তাহলে নিচের দিকে আরেকটি দেখবেন যে এইট পয়েন্ট ফাইভ জিরো এমবি কমপ্লিট দেন হচ্ছে আপনি বুঝবেন যে আপনার ফাইলটি আপলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে তা আমরা এখন হচ্ছে এটিকে কেটে দিচ্ছি এবং এখানে এসে যদি আমরা রিলোড করি পেস্টটিকে দেখুন এই রিলোড নামে একটি অপশন রয়েছে রিলোড করলে দেখতে পাচ্ছি এই যে ওয়ার্ড পেস্টটি চলে আসছে তো এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই ওয়ার্ড প্রেসের জিপ ফাইলটিকে আমাদের আনজিপ করতে হবে এবং এই ফাইলটিকে আনজিপ করার জন্য জাস্ট ফাইলটি সিলেক্ট করে আপনি চাইলে ফাইলের উপর রাইট বাটন ক্লিক করেও এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারেন অথবা এই দেখুন স্ট্রেক লেখা রয়েছে এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারেন অথবা জাস্ট ফাইলটিকে আপনি সিলেক্ট করে যে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে দেখুন আপনি এখানে এই যে উপরের দিকে ডান পাশে লেখা রয়েছে এক্সট্রাক্ট তা আমরা নর্মালি যেহেতু রাইট বাটন ক্লিক করে করতে পারি বা জানি আমরা এখানে সেই কাজটি করছি তো ওয়ার্ড প্রেস এটির উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আমি এখান থেকে এক্সট্রাক্ট বাটন ক্লিক করলাম এবং এখানে পাবলিক আন্ডার স্কুল এস টিএমএল রয়েছে আমরা এক্সট্রাক্ট ফাইল নামে ফাইল মেনুতে ক্লিক করে দিলাম তাহলে আমাদের এটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এক্সট্রাক্ট করা ক্লোজ করে দিলাম এখন এখানে যে জিপ ফাইলটি আছে এটি আমরা ডিলিট করে দিব দেখুন আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আমাদের এই ফাইলটার কোনো প্রয়োজন নেই দেন হচ্ছে এই যে ওয়ার্ড প্রেস নামে যে অপশনটি রয়েছে এই ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে যত ফাইল আছে আমরা হচ্ছে সব ফাইলগুলি এই ওয়ার্ড প্রেসের যত ফাইল রয়েছে আমরা সব ফাইলগুলি হচ্ছে আমরা এই পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে নিয়ে আসবো এর জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে আমরা সেই পাবলিক ওয়ার্ড প্রেসের ফোল্ডারটির মধ্যে ঢুকলাম এবং এখানে ফাইলগুলি আমরা অল সিলেক্ট করবো অল সিলেক্ট করার জন্য যেখানে একটিতে ক্লিক করে এই যে দেখুন এখানে রয়েছে এই যে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সিলেক্ট অল তাহলে আমরা এখানে অল সিলেক্ট এই বাটনটিতে ক্লিক করব ফাইলগুলি সব সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমরা এই ফাইলগুলিকে মুভ করে দিব তাহলে এই যে উপরে বাম দিকে যে মুভ রয়েছে মুভ বাটনে ক্লিক করে এখানে দেখুন পাবলিক আন্ডার স্কুল স্টিমল দেন হচ্ছে স্ল্যাশ দেন হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমাদের ফাইলগুলি ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে আছে তা আমরা হচ্ছে এই ওয়ার্ড প্রেস কথাটিকে ডিলিট করে দেবো ওয়ার্ড প্রেস ডিলিট করে দিয়ে ডিরেক্টলি হচ্ছে পাবলিক আন্ডার স্কুল স্টিমল এই শব্দটি রেখে মুখ ফাইল এই নাম এই নামে ক্লিক করব দেখুন এখন আমরা যদি একটু ব্যাগে যাই যে আপ আপ ওয়ান লেভেলে ক্লিক করলাম তাহলে এই যে দেখুন আমাদের পাবলিক এই যে দেখুন পাবলিক আন্ডার স্কুল এসটিএমএল এর মধ্যে টোটাল ফাইল চলে আসছে এখানে ওয়ার্ড প্রেস নামে যে ফোল্ডারটি ছিল এটি আমরা এখন ডিলিট করে দিতে পারি তা আমরা এখন যদি একটু শুরু থেকে ভিউ করি আমরা এটিকে কেটে দিচ্ছি দেখুন আমরা ছিলাম সি প্যানেলে এটি আমাদের হোম পেজ সি প্যানেলের হোম পেজ এখন যদি আমরা ফাইল ম্যানেজারে যাই ফাইল ম্যানেজার যাওয়ার পর আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে পাবলিক আন্ডার স্কুল এসটিএমএল আমরা পাবলিক আন্ডার স্কুল এসটিএমএল এ গেলাম এখন দেখুন আমাদের ওয়ার্ড পেজের যত পিএসপি র ফাইল রয়েছে সকল ফাইলগুলি কিন্তু এখানে চলে আসছে তাহলে এই মুহূর্তে যদি আমরা দেখুন এখানে এই মুহূর্তে যদি আমরা এটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে কি আসে দেখুন বন্ধুরা আমাদের এখানে কিন্তু ওয়ার্ড পেজের থিম চলে আসছে ওয়ার্ড প্রেসের লেখা কিন্তু চলে আসছে বাট এখন হচ্
অর্থাৎ আমাদের যে ডোমেনটি ছিল সেটির আন্ডারে একটি আমাজন নামে একটি ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং নিচের দিকে আসলে আমরা দেখতে পাবো মাই এস কিউ ইউজার নেম তাহলে আমাদেরকে একটি ইউজার নেম সেট করতে হবে তাহলে আমি আমাদের আমি এখানে দিচ্ছি আমাজন ইউজার আমি উপরে দিলাম আমাজন ডেটাবেসের নাম এবং ইউজার নেম দিলাম আমাজন ইউজার ওকে দিয়ে একটি পাসওয়ার্ড আপনি একটি পাসওয়ার্ড দিবেন তাহলে আমি হচ্ছে এখানে একটি পাসওয়ার্ড দিব সেই পাসওয়ার্ডটা আমি এখান থেকে জেনারেট করে নিচ্ছি এখন দেখুন এই যে একটি পাসওয়ার্ড জেনারেট করে নিলাম এটি কপি করব এই যে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি করে রেখে দেন ইউজ পাসওয়ার্ড এবং এই পাসওয়ার্ডটি আমি হচ্ছে এখন নোট পেটে একটু টাইপ করে রাখি তো আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে পাসওয়ার্ড জেনারেট করে দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে এখানে মেনুয়ালি যে পাসওয়ার্ডটি দিতে চান সেই পাসওয়ার্ডটি আপনি দিয়ে দিতে পারেন ওকে আমি এটি দিলাম দেওয়ার পরে দেন হচ্ছে দেখুন এখানে আমি ক্রিয়েট ইউজারে ক্লিক করব তাহলে দেখুন অলরেডি আমাদের সাকসেসফুলি একটি ইউজারও ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা এখন গো ব্যাকে চলে যাই গো ব্যাকে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন এই যে নিচের দিকে নামলে দেখবেন অ্যাড ইউজার টু ডেটাবেস আমরা হচ্ছে ইউজারের সাথে ডাটাবেসটিকে একটি কানেক্ট করে দিব তাহলে এই যে ইউজারে হচ্ছে আমাজন ইউজার এটি অলরেডি আছে এবং ডাটাবেস হচ্ছে আমাজন ডাটাবেস এটি অলরেডি আছে আমরা এখান থেকে জাস্ট অ্যাড বাটনে ক্লিক করব অর্থাৎ সিঙ্কোনাইজ করে দিচ্ছি আমরা ইউজার নেম এবং ডেটাবেসের সাথে এখান থেকে অল প্রিভিলেজ এটি চেক বক্স ক্লিক করে দিব সবগুলি সিলেক্ট হয়ে যাবে দেন মেক সেন্স এই বাটনটিতে আমরা ক্লিক করব এবং দেখুন অলরেডি আমাদের এটি সেভ হয়ে গিয়েছে ওকে ভিওয়ার্স তাহলে আমরা এখন গো ব্যাক করে পিছনে চলে যাচ্ছি এবং আমরা ফাইনালি হোম পেজে চলে যাব ইউজার নেম টি হচ্ছে এই যে এই এটি ইউজার নেম আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আমাদের নোট প্যাডে আমরা রেখে দিচ্ছি ওকে তাহলে এখন আমরা হোম পেজে চলে যাই এবং দেখুন এই মুহূর্তে আমাদের যে করণীয় সেটি হচ্ছে আমরা যদি টোটাল জিনিসটা যদি এখন কেটে দিই সব মনে করুন কেটে দিলাম শুধু সি প্যানেলে লগ ইন অবস্থায় থাকলাম এই মুহূর্তে যদি আমরা আমাদের ডোমেনে যদি লগ ইন করি ওকে ডোমেন যদি বাউস করি তাহলে দেখুন কি আসে দেখুন এখন কিন্তু ওয়ার্ড প্রেজেন্ট सबकिन এবং এখানে দেখুন ডেটাবেস নেম চাচ্ছে তাহলে এখানে যে ডেটাবেস নেম ওয়ার্ড প্রেস রয়েছে আমরা এই ডেটাবেস নেমটি এখান থেকে কেটে দিয়ে আমাদের যে ডেটাবেস নেমটি ছিল দেখুন এই যে এই ডেটাবেস এর নেমটি আমরা এখান থেকে কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেব এবং দেন হচ্ছে ইউজার নেম তাহলে ইউজার নেমের এটি আমরা কেটে দিলাম কেটে দিয়ে যে এখানে আমাদের যে ইউজার নেমটি রয়েছে সেই ইউজার নেমটিকে আমরা কপি করে এখানে হচ্ছে আমরা পেস্ট করে দিলাম ওকে দেন হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখানে আমাদের যে ডেটাবেসের পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডটি আমরা দিয়ে দেব তাহলে এটি আমি কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমাদের ডেটাবেসের যে পাসওয়ার্ডটি ওই যে আমি পাসওয়ার্ডটি পেয়েছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটি কপি করে এনে এখানে হচ্ছে পেস্ট করে দিলাম এবং ডেটাবেস হোস্ট লোকাল হোস্ট থাকবে এবং টেবিল পেভিক্স ডব্লিউপি আছে যেটি আছে এটি থাকুক এটি কিছু করার প্রয়োজন নেই জাস্ট সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম ওকে আমাদের মোটামুটি এই স্টেপ পর্যন্ত কমপ্লিট এখন হচ্ছে রান দা ইনস্টলেশন করতে বলছে তা আমরা জাস্ট রান দা ইনস্টল এই বাটনে প্রেস করলাম দেখুন আমাদের সাইটের নাম দিতে বলতে তা আমরা হচ্ছে সাইটটির যে নাম দিব সেটি আমরা হচ্ছে দিলাম যে আমাজন নিস সাইট আমরা এটি নাম দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে ইউজার নেম আমি ডিফল্ট হিসেবে ইউজার নেম অ্যাডমিন দিয়ে দিলাম এবং এখানে দেখুন পাসওয়ার্ড আপনি চাইলে এখানে আপনার মতো করে পাসওয়ার্ড দিতে পারেন বাট আমি যেটি করব সেটি হচ্ছে যে এখানে যে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে এটিকে কপি করে নিয়ে আমি রেখে দিব ওকে আমি একটু নোট করে নিচ্ছি লগ ইন ইউজার অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ওকে আমি এটি করে আমি জাস্ট একটু সেভ করে রাখছি কারণ হয়তো ভুলে যেতে পারি তাহলে আমাজন আমাজন দিয়ে শুধু আমি সেভ করে রাখছি ডেস্কটপে ওকে বন্ধুরা তাহলে দেখুন দেন হচ্ছে আপনি এখানে একটি মেইল এডি দিবেন আপনি যে মেইল এর যে মেইল এডির এগেনস্টে হচ্ছে এই পেজটি ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন এই ওয়েবসাইটটি ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন সেরকম আপনি একটি নাম এখানে আপনি দিয়ে দিবেন তা আমি হচ্ছে এখানে একটি নাম দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমি আমার মেইল আইডিটি দিয়ে দিলাম আপনি যখন কোনো পাসওয়ার্ড ভুলে যাবেন রিসেট করার প্রয়োজন হবে বা যে কোনো সময় হচ্ছে কেউ কোনো মেইল করলে আপনাকে আপনাকে যদি কন্ট্যাক্ট ফর্মের মাধ্যমে মেইল করে তাহলে হচ্ছে আপনার এই মেইলটিতে যাবে আপনি পাসওয়ার্ড রিসেট করার প্রয়োজন হলে এই মেইলটিতে যাবে অতএব এই মেইলটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার রেগুলার যে মেইল রয়েছে অ্যাক্টিভ মেইল রয়েছে সেই মেইলটি আপনি ইউজ করবেন ওকে দেন হচ্ছে ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস বাটনটিতে আমরা ক্লিক করে দেব 
शेष देखो एडमिन दिल देखिटी भलो ले अवश्य भिडियो लाइक कर शेयर करमेंट कर चैनल सबसक्राइब करवर्ती आपडेट भिडियो पार्जन तो आज के मतलब विदाय निची बंधुरा आल्ला हाफिज